今年冬天，在哈尔滨的一次雪后，我踏出校门，前往岭东之城的偏远村庄，去看望一群朋友。初次的相见，我们彼此都有些许的不安和陌生感。我知道，你在等待着，思考着我是不是那个未知的答案。稀疏无光的毛发，无法治愈的疾病，寒风刺骨，气息奄奄，是我见到你的第一印象。在一千次惴惴不安中，仍愿意交出第一千零一次的余生。我没有什么大意，没有能力去凭一己之力维护世界和平，但眼前的无辜生灵，我想尽我所。是二零零六年成立的，就是现在基地目前有四千多条流浪狗。妈妈也在这个屋。嘿嘿。全是老弱病残吧？对。你看下面也是，上面也是那么喊。看小波妹，都是刘一大爷单独照顾的。那个就是牧羊犬那个老狼，当时也是主人太老了，主人就把它带走了，它居然睡的就是每天的一个日常工作或者工作人员，大概就是分工是怎么样的？就是每个院里两个人，十个多十个院儿。对，每天早上他们起来就是清扫卫生，打扫狗舍，完了喂狗。那当初就是你为什么会选择要成立一个这样的救助站？因为觉得这些狗挺可怜的，所以就救助他们。呃，一只狗从您是怎么样发现，然后有一个什么样的流程，然后来到咱们救助站呢？他们就是在外外头流浪，很可怜，完了大家求助我，我们就是给他救助回来，就这样。那就是大概您发现一条流浪狗以后。您就会给他做一个提前什么身体检查或者什么样的？对，有病了我们就先治疗，治疗完以后才到救助站。没病的，嗯、呃，就到救助站以后，七天以后注射疫苗。那有没有就是有某一只狗令您特别印象深刻，然后您整个救助的过程可以和我们分享一下吗？哪个狗其实都挺可怜的，就那个小马，就它吧，是一个多月的时候。一个多月的时候，那个双腿压压残疾了，完了给他截肢，剩三条腿，后腿绑了一只。对，怎么对？因为病犯了。嗯。嗯。他现在在这里已经多久了？两年了，快。两年了。嗯。哎，大姐，你给讲讲你小马的故事呗，给大家。小马讲了，说他有一个多月，双腿都压坏了。他是当时的鸡在江北捡的，是不是？对，为了保他一条腿，这条腿就啥都保不住了，完了腿都烂了，烂了。<笑>你小样，这是我的护卫犬，寸步不离。可听话了。给大家每天每天分享分享救助站每个毛孩的故事。小马犬一天就在救助站傻跑傻玩，你看三条腿也不耽误跑。这一路上大概就已经救助了，呃，从事这个领域多多久了？十七年了，救助了点上万只狗。嗯、哎呦天哪，我这，我这架不住你顶啊，孩儿啊，没有力气、啊。快快，快等妈妈来，快来妈妈，妈妈来，快来等妈妈。
。直接每天跟妈妈在一起玩就是这样。哎呀，他事儿太大了。这事儿太大了，他跟我相互。这个事儿也特别粘人。我就是希望大家吧，喜欢养动物吧，就是养它；不喜欢就是有病别随便，就是不喜欢你也不要伤害它。要是不喜欢也不要养它哈，养养就扔了，随意抛弃。在辽阔无边的黑土地上，会有一块土地为他们打滚嬉闹而存在；在北国之境的雪地里，会有一片鹅毛般的雪花为他们而飘落；在转瞬即逝的极光中，会有一束五彩斑斓的光亮为他们而发散。他们是流浪的北风，渴望获得拥抱的温暖。在我死去，我虽然辛苦，但是你要我怎样忘记你，留给我的回忆，留给我。他们不是在流浪，他们本就是这个世界的一份子。